Sé que la llegada del hombre a la luna no fue, no fue motivado por intereses científicos, sino más bien intereses políticos de dos sistemas eh, económicos que en el momento había. Pero eso no le quita la importancia que tuvo justamente la llegada del hombre a la luna porque posteriormente a eso, eso sirvió para desarrollar tecnológicamente una serie de artefactos que hoy nos dan comodidades. La llegada del hombre a la luna así no haya sido en su inicio pues una intención científica, eh, después del logro, digamos que sí ya eh, hubo una intencionalidad un poco diferente. En estos 50 años ha cambiado totalmente ya eh, la, la intencionalidad de eh, cada vez más ir quitándole ese terreno y ese velo que nos tiene cegados pues, eh, por muchas razones eh, y el conocimiento ha sido un mayúsculo. Si nos ponemos a enumerar, el listado es grande, desde eh, cosas tan sencillas y cotidianas como por ejemplo el horno microondas hasta cosas un poco más complejas como el GPS y otra serie de cosas han, hoy inundan nuestra cotidianidad y nacieron de esa carrera espacial. Dejó muchas cosas a nivel de desarrollo tecnológico, por ejemplo te comentaba ahora que estos taladros que ahora, que ahora consigue uno con pila incorporada son resultado de eso, las gafas para protección de rayos ultravioleta, eh, los escudos térmicos, es decir, una serie de, de, de dispositivos electrónicos y eléctricos que hoy nos permiten vivir una vida con más comodidad, nacen a partir del desarrollo tecnológico del viaje a la luna, entre eso la computación, ¿no? Y hay que recordar que la que cualquiera de las calculadoras que en este momento tenga cualquier ser humano en este momento en el mundo es más poderosa que el equipo que llevaban los astronautas para el alunizaje. Esto es, digamos, algo mundial, donde, digamos, todos eh, los que tenemos que ver con ciencia, de alguna manera colaboramos y aportamos un, con un granito de arena con esta conmemoración. La biblioteca eh, no ha sido ajena a esto. En la biblioteca funcionan dos grupos de astronomía, quienes dictan charlas completamente gratuitas los días martes y los días jueves. Y eh, estos grupos han organizado para este mes diferentes tipos de charlas que tienen que ver pues, con eh, la ambientación y la celebración del mismo. Por ejemplo, la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, que funciona los días martes a partir de las 7 de la noche, tiene las charlas del de Apolo 11, carrera, la carrera espacial, y el Apolo 13, una película, y la programación de los programas contemporáneos a la Luna, por su parte, la Escuela de Astronomía tiene también programado eh, el cohete Saturno 5, el programa Apolo y lo que dijeron los medios en su momento sobre la llegada del hombre a la luna. Entonces son temas pues, que tienen que ver digamos, con este tema y que, y que pues, de alguna manera ilustran a los usuarios que vienen a la, a la biblioteca en el tema de la conmemoración de los 50 años.